I am Mr. Vilas Power. Welcome in my channel. Learn English with Power, sir. Good morning, students. <coughs> Today we are going to learn Chapter Eight, the noun case Nama Chi Bhakti. Examine these sentences. जब तुम्ही ये खाली लोग क्या नहीं सर पस्तीकरण पायलट तुम चला सकते हैं। John three was stone. अन्य the horse kicked the boy in sentences. The noun John is the subject. राइट या वाक्य में देखा है जॉन हा सब्जेक्ट आहे इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु थ्रू अ स्टोन हु थ्रू अ स्टोन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स थ्रू अ स्टोन इज द प्रेडिकेट आणि या वाक्या मध्ये प्रेडिकेट कोणता आहे तर थ्रू अ स्टोन द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर थ्रू वर थ्रू व्हाट डिड जॉन थ्रू अ स्टोन अ स्टोन स्टोन इज द ऑब्जेक्ट राइट व्हिच जॉन थ्रू the stone the noun stone is the object right therefore call the object ha lakshat manun tela kay matle jata karma as matle jata right in a sentence the noun horse is the subject in a second sentence the horse is a subject it is the answer to the question it is answer to the question who kicked the, the boy म्हणजे मुलाला लात कोणी मारली द नाऊन बॉय इज द ऑब्जेक्ट इट इज द आन्सर टू द क्वेश्चन हुम डिड द हॉर्स किक हुम डिड द हॉर्स किक तर विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण काइंड्स ऑफ केसेस पाहणार आहोत ई भक्तीचे प्रकार तर ई भक्तीचे प्रकारामध्ये पहिला प्रकार आहे नॉमिनेटिव्ह केस प्रथमा ई भक्ती व्हेन अ नाऊन ऑर प्रोनाऊन इज यूज्ड ऍज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब जेव्हा एखादा नाम किंवा सर्वनाम हे सब्जेक्ट म्हणून वापरले जातं तेव्हा इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव्ह केस तेव्हा त्याला प्रथम अभिभक्ती असं म्हटले जातं म्हणजे कर्त्याच्या जागी वापरलेली नामाची अभिभक्ती नेहमीच काय असते प्रथमच असते ओके आता हा भाग तुम्हाला राहिलेला असेल तर आता आपण पुढच्या भागाकडे जाणार आहोत ऑब्जेक्टिव्ह केस और अकस्टिव्ह केस म्हणजे द्वितीय अभिभक्ती वेन अ नाऊन और प्रोनाऊन इज यूज ऍज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर जेव्हा एखादं नाम किंवा सर्वनाम हे कर्म म्हणून वापरले जातं इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव और अकस्टिव्ह केस तेव्हा त्याला ऑब्जेक्टिव्ह केस असं म्हटलं जातं म्हणजे द्वितीय अभिभक्ती असं म्हटलं जातं राईट वाक्यात कर्म म्हणून वापरलेले नाम द्वितीय अभिभक्तीत असतं जर आपण या ठिकाणी सूचनेवरून लक्षात घेतलं किंवा नोटवरून लक्षात घेतलं तर आपल्या लक्षात येईल to find the nominative put who जर आपण या ठिकाणी नॉमिनेटिव्ह जर शोधायचं असेल तर आपण हू न प्रश्न विचारला किंवा वाटने प्रश्न विचारला बिफोर द वर्ब राईट अँड टू फाइंड द अकस्टिव्ह केस आपल्याला द्वितीय अभिभक्ती शोधायची असेल तर हूमने किंवा वाटने आपल्याला प्रश्न विचारावा लागेल म्हणजे बिफोर द वर्ब म्हणजे क्रियापदाच्या अगोदर ओके आणि सब्जेक्टला जर आपण प्रश्न विचारला तर आपल्याला उत्तर मिळू शकतं नाऊन विच कम्स आफ्टर प्रिपोजिशन जेव्हा नामाच नाम हे कशाच्या नंतर येतं प्रिपोजिशनच्या नंतर येतं म्हणजे शब्दयोगी अव्ययाच्या नंतर येतं इज ऑल्सो सेड टू बी द अकस्टिव्ह केस तेव्हा त्याला काय म्हणायचं अकस्टिव्ह केस उदाहरणार्थ द बुक इज इन द डेस्क द बुक इज इन द डेस्क इन द डेस्क द डेस्क इज अ नाव आणि इनच्या नंतर आलेला आहे राईट आता तुमच्या लक्षात आलं असेल दुसरं एक उदाहरण पाहूया आपण द नाऊन डेस्क इज द अकस्टिव केस राईट गव्हर्न बाय द प्रिपोजिशन म्हणजे कशानं प्रिपोजिशन करण्यात आले प्रिपोजिशन गव्हर्न करण्यात आलेलं आहे रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस हारी ब्रोक द इंडो या वाक्यामध्ये हारी ब्रोक द इंडो द इंडो इज अ ऑब्जेक्ट द विंडो इज अ ऑब्जेक्ट हारी ब्रोक द विंडो इंडो इज अ ऑब्जेक्ट द इंडो वॉज ब्रोकन द इंडो वॉज अ ब्रोकन इट इज अ सब्जेक्ट इट विल बी सीन दॅट नाउन्स इन इंग्लिश हॅव द सेम फॉर्म ऑफ द नॉमिनेटिव्ह अँड अकस्टिव्ह द नॉमिनेटिव्ह जनरली कम्स बिफोर द वर्क आणि सरासरी जे नॉमिनेटिव्ह असते म्हणजे प्रथम अभिभक्ती असते ती क्रियापदाच्या अगोदर येते अँड अकस्टिव्ह आफ्टर द वर्क म्हणजे अकस्टिव्ह केस कशाच्या नंतर येते तर क्रियापदाच्या नंतर येत असते वेन्स दे आर डिस्टिंग्युस बाय ऑर्डर ऑफ वर्ड्स बाय द सेन्स म्हणजे त्याच्या जाणीवेनुसार आपण त्याचा रूपांतर करू शकतो राईट आता उदाहरणार्थ आपण कम्पेअरमध्ये बघूया राम रामा गेव अ बॉल रामा गेव अ बॉल आणि रामा गेव हारी अ बॉल ओके रामा इज अ सब्जेक्ट गेव इज अ वर्ब आणि हारी इज अ नाऊन आणि अ बॉल इज अ नाऊन पण या दोन्ही वाक्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळा भाग दिसत आहे तर आपण काही उदाहरणाच्या सह्यानं विल बी नोटीस अ डॅट द पोझिशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमिडिएटली आफ्टर द वर्क 
म्हणजे या ठिकाणी जे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतं त्याची पोझिशन कशी असते या ठिकाणी क्रियापदाच्या नंतर असते हे लक्षात इज इमिडिएटली आफ्टर द होअर अँड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे डायरेक्ट ऑब्जेक्टच्या अगोदर रामा गेव हरी अ बॉल रामा गेव हरी अ बॉल किंवा रामा गेव अ बॉल टू हरी राईट विल यू डू मी अ फेवर आणि विल यू डू मी अ फेवर टू मी लक्षात आय बॉट आय बॉट रामा अ बॉल आणि आय बॉट अ बॉल फॉर रामा फेच द बॉय अ बुक आणि फेच अ बुक फॉर द बॉय सी मेड अ रुथ अ न्यू ड्रेस राईट आणि सी मेड अ न्यू ड्रेस फॉर रुथ गेट मी अ टॅक्सी गेट मी अ टॅक्सी अँड गेट अ टॅक्सी फॉर मी ओके वी सी दॅट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हो आर डिनोट्स द पर्सन मग आपल्याला एक लक्षात आलं असेल की जे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतं म्हणजे अप्रत्यक्ष कर्म असतं ते काय असतं व्यक्तिवाचक असतं हे लक्षात आणि होम समथिंग इज गिवन ऑर फॉर होम समथिंग इज सांगत असतं राईट एक्झमाईन द सेंटेन्सेस आता खालील वाक्य जर तुम्ही पाहिले तर तुमच्या लक्षात येईल धिस इज राम्स आमरेला आणि राम्स आंब्रेला ओके द आंब्रेला बिलॉंगिंग टू रामा म्हणजे ही आंब्रेला कोणाची आहे रामाच्या मालकीची आहे द फॉर्म ऑफ द नाऊन रामा इज चेंज टू रामाज टू शो ओनरशिप ऑपोजिशन म्हणजे या ठिकाणी मालकी दाखवण्यासाठी त्याचा वापर केलेला आहे म्हणून द पजेसिव्ह ऑर जेनेटिव्ह केस म्हणून त्याला काय म्हणायचं पजेसिव्ह केस किंवा जेनेटिव्ह केस म्हणजे षष्टी इभक्ती द नाऊन रामा इज दिअर फोर सेट टू बी इन द पजेसिव्ह ऑर जेनेटिव्ह केस मालकी हक्क सांगण्यासाठी ज्या इभक्तीचा वापर केला जातो तेव्हा त्याला म्हणायचं या ठिकाणी षष्टी इभक्ती किंवा पजेसिव्ह केस असं म्हटलं जातं ओके द पजेसिव्ह आन्सर द क्वेश्चन हूज लक्षात जर आपल्याला आन्सर उत्तर मिळायचं असेल तर आपल्याला त्यानं हूजनं प्रश्न विचारावा लागेल आपल्याला असं म्हणावं लागेल हूज आंब्रेला तर रामाच कोणाची रामाची आंब्रेला राईट द पजेसिव्ह केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पजेशन म्हणजे पजेसिव्ह केस ही काही नेहमीच या ठिकाणी मालकी दाखवते का नाही तर इट इज यूज टू डिनोट ऑथरशिप कधी कधी ती लेखकाची ऑथरशिप दाखवते ओरिजिन दाखवते उगम दाखवते किंवा काइंड दाखवत असते उदाहरणार्थ आपण बघूया शेक्सपियर्स प्लेस शेक्सपियर्स प्लेस द प्लेस रिटर्न बाय शेक्सपियर म्हणजे शेक्सपियरनं लिहिलेली नाटकं अ मदर्स लव काय मदर्स लव म्हणजे काइंड द लव फेल्ड बाय अ मदर द प्रेसिडेंट स्पीच द स्पीच डिलिव्हर्ड बाय द प्रेसिडेंट हा लक्षात किंवा दुसरं वाक्य मिस्टर अग्रवाल्स हाऊस द हाऊस वेअर द अग्रवाल लिव्ह म्हणजे असं प्रकारचं घर जिथे अग्रवाल राहतात राईट किंवा अशोक स्कूल द स्कूल हिअर अशोक गोज राईट अ चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड म्हणजे अ प्ले ग्राउंड फॉर चिल्ड्रन अ वीक्स हॉलिडे म्हणजे हॉलिडे विच लास्ट विच लास्ट वीक राईट तर असे वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी कळालेल्या असतील तर आता आपण पाहणार आहोत फॉर्मेशन ऑफ द पजेसिव्ह केसेस वेन द नाऊन इज सिंगुलर जेव्हा नाम काय असतं एकवचनी असतं पजेसिव्ह केस इज फॉर्मड बाय ॲडिंग एस तेव्हा त्याला यस लावल्या जातं उदाहरण द बॉईज बुक द बॉईज बुक राईट द किंग्स क्राऊन द किंग्स क्राऊन लक्षात तर उदाहरणावरून आपल्या लक्षात आला असेल तर लेटर यस इज ओमिटेड इन अ फ्यू वर्ड्स पण काही शब्दामध्ये यस शब्द काय केला जातो काढून टाकला जातो उदाहरण फॉर कॉन्सायन्स सेक फॉर कॉन्सायन्स सेक फॉर गुडनेस सेक राईट फॉर जस्टिस सेक फॉर जेसुस सेक मोजेस लॉस ओके वेन द नाऊन इज प्लुरल जेव्हा काय असतं नाम हे अनेक वचनी असतं अँड एन सिन यस कशानं येण न होते त्याची शेवट यसने होतो द पजेसिव्ह केस इज फॉर्मड बाय ॲडिंग ओनली इन अपॉस्ट्रॉफी म्हणजे तेव्हा त्याला फक्त अपॉस्ट्रॉफी लावल्या जातं बॉईज स्कूल राईट गर्ल्स स्कूल आणि हॉर्सेस टेल्स ओके वेन द नाऊन इज प्लुरल बट डज नॉट एंड इन यस जेव्हा नाऊन हे प्लुरल असतं पण डज नॉट एंड इन यस द पजेसिव्ह साईन इज फॉर्मड बाय ॲडिंग यस ॲज द मेन्स क्लब वेन द नाऊन इज प्लुरल त्यास वेन द नाऊन इज प्लुरल बट डज नॉट एंड इन यस द पजेसिव्ह साईन इज फॉर्मड बाय ॲडिंग यस अँड मेन्स क्लब काय मेन्स क्लब चिल्ड्रन्स बुक्स 
राईट वेन नाऊन ऑर टायटल कन्सिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स जेव्हा एखाद्या नामामध्ये अनेक शब्दांचा समावेश असतो द पजेशस द पजेसिव साईन इज अटॅचड ओनली टू द लास्ट वर्ड म्हणजे शेवटच्या शब्दाला पजेसिव साईन अटॅच असतो उदाहरणा द किंग ऑफ भूतान्स विजिट द किंग ऑफ भूतान्स विजिट राईट द प्राईम मिनिस्टर्स ऑफ माउरितीज स्विच राईट वेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन द पजेसिव साईन इज पुट टू द लेटर ओनली लक्षात लेटर ओनली ॲज डॅट इज टागोर द पोएट्स हाऊस डॅट इज टागोर द पोएट्स हाऊस उदाहरण करीम अँड सलीम्स बेकरी करीम अँड सलीम्स बेकरी या उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येते करीम अँड सलीम्स बेकरी राईट विल्यम अँड मेरीज रेन रेन म्हणजे काय रेगेन अशा त्याच्यावरून आपल्याला काही उदाहरणावरून लक्षात येईल इच ऑफ टू मोर कनेक्टेड नाउन्स एम्प्लाईंग सेपरेट पजेशन पण दोन नामं जेव्हा एकत्र जोडलेले असतात आणि त्या दोन नामांची वेगवेगळी प्रॉपर्टी असते संपत्ती असते तेव्हा या ठिकाणी कसं वापरलं जातं हे आपण बघूया राजा रावज अँड आर के नारायण्स नॉवेल म्हणजे दोघांच्या वेगवेगळ्या नॉवेल आहेत गोल्डस्मिथ्स अँड कॉपर्स पोएम्स राईट यूज ऑफ द पजेशिव केस मग आता पजेशिव केसचा वापर काय आहे तो आपण पाहूया विद्यार्थी मित्रांनो द पजेशिव केस इज नाव यूज चिपली विथ द नेम ऑफ लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे द पजेशिव केस इज नाव यूज चिपली विथ द नेम ऑफ लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे पजेशिव केस ही लिव्हिंग थिंग्स बरोबर वापरल्या जाते लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काय जिवंत वस्तू बरोबर उदाहरण द गव्हर्नर्स बॉडी गार्ड द गव्हर्नर्स बॉडी गार्ड द लॉयन्स मेन सो वी मस्ट से द लेग ऑफ द टेबल आपल्याला असं म्हणावं लागेल द लेग ऑफ द टेबल कारण ही निर्जीव वस्तू आहे नॉट द टेबल्स लेग ओके द कवर ऑफ द बुक नॉट द बुक्स कवर द रूफ ऑफ द हाऊस नॉट द हाऊसेस रूफ राईट बट द पजेसिव्ह इज यूज विथ द नेम ऑफ पर्सनिफाईड ऑब्जेक्ट पण काही काही ऑब्जेक्ट पर्सनिफाईड असतील तर त्याच्याबरोबर सुद्धा पजेसिव वापरले जाते उदाहरणार्थ इंडियाज हिरोज नेचर्स लॉज राईट फॉर्च्युन फेवर्स फेवरेट लक्षात ॲट ड्युटीज कॉल आणि अ डेथ डुअर ओके द पजेसिव इज ऑल्सो यूज विथ नाउन्स डिनोटिंग टाईम म्हणजे पजेसिवचा वापर हा वेळ दर्शवण्यासाठी स्पेस दर्शवण्यासाठी किंवा वेळ दर्शवण्यासाठी सुद्धा केला जातो उदाहरणार्थ आपण बघूया अ डेज मार्च अ विक्स हॉलिडे इन अ इयर्स टाईम अ स्टोन थ्रो अ फूड्स लेंथ आणि अ पाऊंड स्वेट हा बाग सविस्तर कळालेला असेल तर आपण आता पुढं बघूया द पजेसिव इज ऑल्सो यूज विथ नाउन्स डिनोटिंग टाईम पेस ऑर वेट द पजेसिव इज ऑल्सो यूज विथ अ नाउन डिनोटिंग टाईम स्पेस ऑर वेट म्हणजे पजेसिवचा वापर हा टाईम स्पेस आणि वेट दर्शवण्यासाठी सुद्धा केला जातो डेज मार्च काय डेज मार्च अ विक्स हॉलिडे इन अ इयर्स टाईम अ स्टोन स्थ्रो अ स्टोन स्थ्रो राईट अ फूड्स लेन अ फूड्स लेन अ पाऊंड्स वेट द फॉलोइंग फ्रेजेस आर ऑल्सो इन अ कॉमन यूज म्हणजे काही काही फ्रेजेसचा वापर हा कॉमन म्हणून केला जातो ॲट हिज फिंगर्स एन्स फॉर मर्सीज सेक काय फॉर मर्सीज सेक फॉर हिज हर्ट कंटेन ॲट हिज वीट्स एन्ड आणि वोट स्क्रीव ओके द पजेसिव ऑफ अ प्रॉपर नेम ऑफ अ नाव डिनोटिंग ट्रेड जेव्हा या ठिकाणी प्रॉपर नेम असतात ट्रेड प्रोफेशन और रिलेशनशिप मजे जेव एखी अपनी रिनेशनशिप आती तो यूज रे डिनोट बिल्डिंग और प्लेस और बिजनेस चर्च हाउस स्कूल कॉलेज शॉप हॉस्पिटल हरबर पजेसिव वपर कसा के पहूया शी हैज गॉन टू द बेकर्स मजे यठिका बेकर्स बेकर्स मजे क्या बेकर शॉप ओके टू नाइट आई एम डिनिंग ऐट मै अंकल्स 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 म्हणजे काय अंकल्स हाऊस राईट कॅन यू टेल मी द वे सेंट पॉल्स सेंट पॉल सेंट पॉल इज अ चर्च म्हणून सेंट पॉल चर्च ओके नाऊन इन अपोजिशन रीड द फॉलोइंग सेंटेन्स आता जर खाली आपण नाऊन काही पाहिले तर आपल्या लक्षात येऊ शकतं रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस रामा 
our captain made 50 runs we see that rama and our captain are one and the same person manje doni madhe rama ani our captain he doni vyakti kashe ahet sarkya cha ahet okay the noun captain follows the noun rama simply to explain which rama is referred karne rama alela ahet okay ata apan shevar cha bhag pahanar aho ki kasha prakar cha i bhakti aplyala upyogat yet astat okay the case नंबर राइट तो अकस्टिव केस अकस्टिव केस मे का नाउन्स प्रोनाउन्स इन ऑब्जेक्ट पोजिशन एंड सेड टू बी इन अकस्टिव केस मे कुमार गेव रवि अपेन ओके जेनेटिव केस का जेनेटिव केस नाउन्स प्रोनाउन्स विच इंडिकेट पजेशन्स आर सेड टू बी इन द जेनेटिव केस म्हणजे ज्याच्या सह्यानं मालकी दाख दर्शवले जाते तेव्हा त्याला जेनेटिव केस असे म्हणतात उदाहरणार्थ द बॉईज पेन द बॉईज पेन काय द बॉईज पेन असं आपण या ठिकाणी म्हणत असतो किंवा नॉमिनेटिव्ह केस काय आहे नॉमिनेटिव्ह केस नाउन्स प्रोनाउन्स इन द सब्जेक्ट पोजिशन जेव्हा एखादं नाम किंवा सर्वनाम हे कर्त्याच्या जागी वापरले जातं टू बी इन द नॉमिनेटिव्ह केस उदाहरणार्थ राम मेट कुमार राम मेट कुमार ओके आता या ठिकाणी अशा अनेक प्रकारच्या आपण विभक्ती पाहिलेल्या आहेत तर आणखीन काही विभक्ती आहेत ते आपण बघूया की डेटिव केस नाउन प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणजे जेव्हा नाम किंवा सर्वनाम हे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट म्हणून वापरलं जातं तेव्हा त्याला म्हणायचं डेटिव केस राईट रामा गेव रवी अ पेन रवी अ पेन या वाक्यामध्ये रवी असा शब्द वापरण्यात आलेला आहे ओके आता तुमच्या लक्षात येत असेल आणि अबिलेटिव्ह केस नाउन्स प्रोनाउन्स इन द एजंट पोझिशन आर सेड टू बी इन अबिलेटिव्ह अबिलेटिव्ह केस म्हणजे जेव्हा एखादा प्रतिनिधी म्हणून नाम किंवा सर्वनामाचा वापर केला जातो तेव्हा त्याला काय म्हणायचं त्या ठिकाणी अबिलेटिव्ह केस उदाहरणार्थ द सॉंग वॉज संग बाय सीता द सॉंग वॉज संग बाय सीता राईट आणि लास्ट जे आहे नाउन प्रोनाउन्स विच आर ॲड्रेसेस म्हणजे संबोधन याला काय म्हणतो आपण होकेटिव्ह केस कोणती होकेटिव्ह केस लक्षात तर नाउन्स प्रोनाउन्स विच आर ॲड्रेस म्हणजे जेव्हा नाम किंवा सर्वनाम हे उद्देशून वापरल्या जातात किंवा संबोधन म्हणून वापरत असतात तेव्हा त्याला आपण या ठिकाणी काय म्हणत असतो की होकेटिव्ह केस असं म्हणतो उदाहरणार्थ राम राम एक्सलॅमेटरी मार्क कम हिअर राम कम हिअर किंवा उदाहरणार्थ रवी गो दिअर रवी गोदियर ओके आता हे तो गोष्टी तुम्हाला कळालेल्या असतील मग सिंगुलर आणि प्लुरल काय आहे त्याचा आपण थोडासा विचार करूया सिंगुलर राईट तर इट इंडिकेट्स अ सिंगुलर पर्सन ऑर थिंग म्हणजे हे काय करत असतं सिंगुलर पर्सन दाखवतं उदाहरणार्थ बॉय कम्प्युटर आणि प्लुरल इफ इट इंडिकेट्स मोर दॅन वन पर्सन ऑर थिंग म्हणजे बॉईज आणि कम्प्युटर्स राईट लक्ष तर तुम्हाला या केसेस अतिशय चांगल्या प्रकारे कळालेल्या असतील तर हा भाग आपल्याला अतिशय महत्त्वाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो तर तुम्ही तुम्हाला जर माझा चॅनल या ठिकाणी आवडलेला असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि शेअर करायला विसरू नका कारण इतरांना शिकणं ही खूप काळाची गरज आहे सर्वांना इंग्रजी आली पाहिजे आणि ते तुम्ही करून दाखवू शकता विद्यार्थी मित्रांनो इतरांनासुद्धा आपले व्हिडिओ या ठिकाणी जास्तीत जास्त पाठवा आणि त्यांनासुद्धा इंग्रजी शिकण्यासाठीचा आनंद घेऊ द्या